ఆయన రెగ్యులర్ సినిమాలకు చాలా దూరంగా ఉంటాడు అవి ఒక్కోసారి ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి హిట్ అవ్వచ్చు కానీ తను ఎంచుకున్న మార్గం కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ ఫార్మేట్కి దూరంగా ఉంటూ ఉంటాడు రెగ్యులర్ ఫార్మేట్ యాక్షన్ తనకి ఇష్టమైన జానస్ కానీ తనకి ఏదైతే ఇష్టమో ఆ జానస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక్కోసారి దాంట్లో రిస్క్ అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు కానీ తన ఇష్టాన్ని ప్రకారం కూడా చేస్తూ వెళ్తున్నారు ఆయనే సుధీర్ బాబు ఇప్పుడు రీసెంట్గా జూన్ ఫోర్టీన్త్ర అరోమ్ హరాతో వస్తున్నారు సినిమా సినిమాలో అయితే యాక్షన్ సీన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి డిఫరెంట్ ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్తో వస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు తెలుగు స్క్రీన్ మీద కానీ ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద కానీ అటువంటి రోల్ అయితే ఎవరూ చేయలేదని చెప్తున్నారు హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నా అంటే అటువంటి రోల్ ఎవరు చేయలేదని కదా అట్లాంటి బ్యాక్ డ్రాప్తో ఏ సినిమా రాలేదు రోల్ కూడా చేయలేదేమో సార్ ఆ రోల్ అంటే బేకింగ్ ఎవరు చేయలేదు అదే దట్స్ వాట్ రోల్ ఓకే ఆ సెన్స్లోనే యా యా ఓకే బ్యాక్ డ్రాప్ ఎంత రోల్ యా సార్ స్టార్టింగ్ ఎస్ఎంఎస్ దగ్గర నుంచి ఏమై చేసేవా దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే ఒక్క సినిమాకి ఒక్క సినిమాకి సుధీర్ బాబు చేసే సినిమా పొందడం ఉండదు ఎందుకంటే ఒకసారి ఇందాక అడిగినట్టే చాలామంది అడుగుతుంటారు మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులు ఒక్క ఫార్మేట్లో హిట్ అయితే ఆ ఫార్మేట్లో చాలా సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు చాలామంది లేకపోతే ఆ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే సక్సెస్ ఫార్ములా కాబట్టి కాకపోతే మీరు మాత్రం మీరు చేసుకున్న పందా కానీ ఇప్పుడు వరకు తీసుకునే సినిమాలు కానీ ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఏది ఇది మీరు ఓన్గా తీసుకున్నారేమో లేకపోతే వద్దనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎట్లా నో ఐ వాజ్ జస్ట్ లక్కీ అని నేను అవే చెప్పాలంటే ఏదో ఒక కాన్షియస్గా ఈ జానర్ చేశాను కాబట్టి ఇంకో జానర్ చేయాలి అనేది కాకుండా ఇది చేస్తే ఆడియన్స్ సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ సినిమా నేను చేసినా చేయకపోయినా సరే అలాంటి సినిమా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హారర్ కామెడీ ఉందంటే అలాంటి సినిమా ఒకటి వచ్చింది మళ్ళీ అది నేను చేయకపోయినా సరే మళ్ళీ అలాంటి హారర్ కామెడీయే మనం చేస్తున్నాం అంటే కనుక అంటే అంత రాదు అంత రెస్పాన్స్ రాకపోవచ్చు సో ఆ దృ ఆ దృష్టిలో ఒకటి అండ్ నా దగ్గరకు వచ్చిన కథలు కూడా ఇట్స్ లైక్ రకరకాలు వస్తున్నాయి మరి అది ఎట్లా వస్తున్నాయో లక్కీ ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అంటే మనకు మనకు ఇప్పుడున్న సినిమాల్లో చూసినా సరే మనం ఒక హారర్ కామెడీ చేసినా సరే ఒక చిన్న చిన్న లక్ష హారర్ కామెడీ అని లాస్ట్లో కొద్దిగా యాక్షన్ ఉంది ఒక చిన్న ఎక్కడో ఒక చిన్న ఎమోషన్ టచ్ ఉంటుంది సో దెర్ ఇస్ అన్ని జోన్లు కలిపి ఉంటుంది మనకి హారర్ కామెడీ అనే సరే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో అక్కడి నుంచి మేబీ డైరెక్టర్స్ చూసి ఒక ఈ కూర ఇది కూడా చేయగలడు అని చెప్పి మన దగ్గరికి వచ్చి నా డిఫరెన్స్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడు మనకు నచ్చి చేయడమే సో ఇట్ విల్ బెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆడియన్స్ సైడ్ నుంచి చూసినా లేకపోతే మన దగ్గరకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ వైజ్ చూసినా ప్లస్ ఇంకోసం ఇంకోటి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకైనా సరే షూట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న భయం ఉండాలి ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్ చేస్తాం ఈ టైప్ ఆఫ్ జాన్ రో లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ సంథింగ్ సిమిలర్గా ఏదో అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు చాలా రియాక్ట్ వెళ్ళిపోతాం ఇన్ ఎ వే ఏంటంటే కొద్దిగా ఆ భయం ఉంటే దెన్ యూ వర్క్ ఫర్ ఇట్ దెన్ మనం ఏదో కొత్తగా అచీవ్ చేసినట్టు కూడా ఫీ అంటే ఒక ప్రౌ యుకెట్ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ కూడా మనం ఒక క్రాక్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ని ఇంకా బెటర్గా ప్రొట్రే చేస్తాయి సార్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఒక రెండు మూడు సినిమాలు డిఫరెంట్గా ఎందుకంటే బ్యాక్డ్రాప్ వాచ్చారు లేకపోతే కొత్తగా వెళ్ళారు అంటే సినిమా కానీ మాయా మచ్చంద్ర కానీ మామా మచ్చంద్ర ఈ రెండు అటెంప్ట్స్ నాకు తెలిసి ఈ టాలీవుడ్ హీరోలో చాలా దూరంగానే ఉంటారు ఎందుకు రిస్క్ చేయటం అని ఎందుకు రిస్క్ చేయటం ఎందుకు అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఒకటి తీసుకుంటే ఫస్ట్ అది హంట్ తీసుకున్నాం అంటే కనుక అంటే నాకు మేబీ ప్రీ కోవిడ్ ఇంకొద్ది సంవత్సరం చేసేవాడు కదా అది తెలుగులో రిలీజ్ అయిన సినిమాలు మన తెలుగు జనాలు భ్రమనాథం పెడుతున్నారు మలయాళం సినిమాలు ఇక్కడ ఓటీటీ రిలీజ్ అయినప్పుడు గొప్ప గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నారు తెలుగులో రిలీజ్ అయిన సినిమా అంటే నాకు ఉప్పేనా రిలీజ్ అయింది ఉప్పేనా రిలీజ్ అయినప్పుడు నాకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి బిఫోర్ నాకు రఫ్గా ఆ స్క్రిప్ట్ ఆ లైన్ తెలుసు నాకు ఎవరో ఫ్రెండ్స్ ద్వారా మామూలుగా ఆ టీమ్కి పనిచేస్తాను నాకు రఫ్గా చెప్పారు సో ఐ వాజ్ లైక్ ఎవరు చూస్తారు ఇట్లాగా ఎవరు ఎంత డేర్ చేస్తున్నారు ఎవరు చూస్తారు అది కూడా ఫస్ట్ సినిమా అతంది అనుకున్నప్పుడు నేను తర్వాత రిలీజ్ అయినప్పుడు అది చాలా పాజిటివ్గా హిట్ అయింది సో హంట్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ టూ రీజన్స్ ఒకటి మన తెలుగు వాళ్ళు కొద్దిగా కోవిడ్ టైంలో వరల్డ్ సినిమాకి చూస్తున్నారు సో కొద్దిగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరో ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ హీరో కొద్దిగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేసినా సరే యాక్సెప్ట్ చేస్తారేమో అన్న ఒక ఆలోచన వచ్చింది అండ్ ఇంకోటి మలయాళం సినిమాలు చూస్తున్నారు మన వాళ్ళు అంటే కొద్దిగా ఆ హట్కే ఉండే కం
మనం ఏదైనా కొత్త ట్రై చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి అప్ప ఉప్పేనా చూస్తే ఆ పాటలు ఆ లవ్ స్టోరీ వాళ్ళతో రెగ్యులర్ తెలుగు సినిమా దానిలో చిన్న ట్విస్ట్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ కొత్తగా సాంగ్స్ లేకుండా ఏదో ఒక్క సాంగ్ ఫన్ లేకుండా అనేది దట్స్ అ బిగ్ రిస్క్ అన్న నేను నేర్చుకుంది అంట నుంచి యా ఏదైనా సరే కొత్తగా అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఫన్ ఉండాలి కుదిరితే ఆ సాంగ్స్ అవన్నీ ఉంటూ నువ్వు మీరు అటెంప్ట్ చేయండి కొత్తది ఐ థింక్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఆర్ రెడీ ఫుడ్ టు దాట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ మొత్తం జింగ్ బ్యాంగ్ చేసేసి మొత్తం కొత్తగా చేస్తే మాత్రం ఇట్స్ రిస్క్ అండ్ ఐ ఫోర్ ఐ నోటీస్ మామ వచ్చిందిరా ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆన్ పేపర్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ ఎక్కడో విడిన్ జెల్ ఒక టీమ్ గా నేను కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ విడిన్ జెల్ ప్రాపర్లీ నాట్ దట్ దే ఆర్ బ్యాడ్ వాళ్ళు మంచి మంచి సినిమాలు చేసిన మంచి రైటర్ తను ఎక్కడో వీ హ్యావ్ దట్ డిస్కనెక్ట్ సో మేబీ పేపర్ మీద ఉన్నది పేపర్ మీద కూడా కొద్దిగా కరెక్ట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ ఆ ట్విస్ట్ లుటర్న్స్ సమ్వేర్ మేకింగ్లో ఫెయిల్ అయ్యాం అది ఇంకోసారి వచ్చి ఇంకోసారి ట్రై చేస్తాను ఆ ట్విస్ట్లు ట్విస్ట్లు తగ్గించి ఆ మేకప్ ఇది కొద్దిగా ఇంకా న్యాచురల్గా చేసి మేకింగ్ వైజ్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ వాల్యూస్తో ప్రజెంట్ చేసి దట్ స్టిల్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ అది ఫ్రెష్గా ఉండదు ద కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లావు సన్న ఇద్దరు ఉన్నారు కాదు ఇద్దరు కాదు ఒకడే ఆయన కోర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అది ఇంకొద్ది బాగా వెళ్ళాల్సింది సార్ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి కూడా ఎట్లయితే మీరు కొత్త కాన్సెప్ట్లు ఎట్లా తీసుకుంటున్నారో షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన డైరెక్టర్స్ కూడా అవకాశం ఇస్తారు శ్రీరామాదిత్య బలవంచి రోజు తర్వాత ఇతను కూడా షహరి చేసే ముందు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాడు ఈయన కూడా నన్ను తెచ్చుకుంది బట్టే కూడా ఆ డైరెక్టర్ కూడా నా ప్రొడక్షన్లో షార్ట్ ఫిల్మే చేశాడు ఏంటి సార్ అంత ధైర్యం ఎట్లా ఎందుకంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయడం వేరు ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ చేయడం వేరు వాళ్ళు చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసే సక్సెస్ అవుతారు ఎంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ అంటే చాలామంది ఫ్యూచర్ ఉంటుంది మీ ఇమేజ్ ఉంటుంది అంటే ఇనీషియల్ డేస్లో ఐ డెంట్ హ్యావ్ చాయిస్ ఐ వాజన్ గెటింగ్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వస్తున్నారు సో తప్పక స్టార్ట్ చేశాను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన ఒక సినిమా అది కూడా రీమేక్ చేసిన డైరెక్టర్ సెకండ్ సినిమా చూస్తే ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వేరే ఆయన పేరు పడింది ఆయన కూడా కొద్దిగా ఉంది అది మన డిఓపి ప్రభాకర్ గారు అండ్ మారుతి గారు చూసుకున్నా సరే సపోర్ట్గా డైరెక్టర్ సుప్పూషన్ ఆయన అయినా సరే హీ ఓన్లీ డిడ్ వన్ ఫిల్మ్ ఓవరాల్గా ఆ ఆ పీరియడ్లో చూస్తే కనుక నా ఐ వాజన్ గెటింగ్ దట్ బిగ్ డైరెక్టర్స్ సో చాయిస్ లేక స్టార్ట్ చేసింది బట్ నాకు ఈ జర్నీలో అర్థమైంది అంటే కొత్త వాళ్ళతో చేస్తే వచ్చే హ్యాపీనెస్ వేరే ఎవరితో రాదు ఫ్రాంక్గా అంటే మనల్ని ఒక వేరే దృష్టిలో మనకు ఆల్రెడీ పరిచయం ఉన్నాడు అనుకోండి వీ టేక్ ఇట్ ఫర్ ఈజీ ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ ఉన్నట్టు ఆయన తెలిసి ఇలాగే చేస్తాడు సో ఆయన మనం వేరే కొత్తగా చూడ్డు ఆయన చేసే రకాల్లోనే మనం కూడా పెట్టడానికి తీస్తారు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు మాత్రం దే విల్ కమ్ విత్ అట్ వెరీ న్యూ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ వీ విల్ లుక్ వెరీ డిఫరెంట్ రిస్క్ అయితే ఉంది మీరు చెప్పినట్టు రిస్క్ ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు తీసుకొచ్చే ఎనర్జీ టు ద సెట్ కానీ ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ నేను కృష్ణగారి దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంది కృష్ణగారు మూడు వందల పైన సినిమాలు చేశారు చిన్న ఫ్యామిలీ ఈవెంట్ బయట వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు ఫ్యామిలీ వరకే ఉన్నారు ఎంతెందుకు ఫస్ట్ నా ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు చాలా చిన్న గ్రూప్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఒక పది మంది ఇరవై మంది ఇటు సైడ్ నుంచి ఒక పది మంది మా ఇంటి సైడ్ నుంచి కూర్చు కూర్చున్నాం ఒక ముసలాయి ఉన్నారు వేరే కృష్ణగారు తీసుకెళ్ళి పరిచయం చేశారు ఎవరు అంటే డుండి గారు సో ఎప్పుడో ఫస్ట్ సినిమాలు ఛాన్స్ ఇచ్చి చేసిన ఆయన్ని ఆయన ఇంత గుర్తుపెట్టుకొని చేశారు ఇన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు మనం చేసే డైరెక్టర్ కూడా ఇప్పుడు శ్రీరామాదిత్య కానీ ఎవరైనా ఐఎమ్ హోపింగ్ గుర్తు లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే బట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ అవే ఐ కెన్ సీ దట్ యూనో మనం వివ్ డన్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ దిల్ బీ వెరీ హ్యాపీ మన గురించి మనం గుర్తుంటాం వాళ్ళు ఎంత స్టేజ్ ఉన్నా అదొక హ్యాపీనెస్ ఉంది అండ్ అండ్ డిస్కషన్స్ వైజ్ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి అంటే ఇప్పుడు సీనియర్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏమైనా చెప్తున్నా సరే దే విల్ టేక్ ఇట్ నాకు తెలుసు కదా ఆ టైప్లో ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సార్ ఆ నాట్ అందరూ కాదు సో ఆచి తూచి కొద్ది చెప్పాలి కొద్దిగా వాళ్ళు హట్ అవ్వకుండా చాలా ఇది ఫ్రీ అయ్యి ఇదైతే ఫేస్ మీద చెప్పచ్చు అది బాగాలేదు అని టక్కన ఇట్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్స్ యా ఇన్ అవే సేఫ్ గే
నచ్చిన తర్వాత నేను అతను చేసిన సెహరీ సినిమా చూసాం చూసిన తర్వాత ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ సినిమా కాదు సినిమా కాదు పోల్ పోలికే ఉండదు ఆయన ఆ వ్యక్తిని మీరు మాట్లాడారంటే కనుక పక్క మాస్ పల్లెటూరు కుప్పం నుంచి ఈ సినిమా అంతా కుప్పం కుప్పం నుంచి సో ఐ వాస్ షాక్ టు సి అలాంటి ఒక సినిమా చేయడం అతను చేయడమే గొప్ప సో ఇదైతే నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వరల్డ్ క్రియేట్ చేయగలడు ఒక నమ్మకం వచ్చింది అండ్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సే వాట్ ఐ లైక్ ఓ కొత్త డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ బట్ వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ ఇతని దగ్గర నుంచి నేను ఓకే ఇది ఇది హ్యాండిల్ చేయగలడు ఇతను మ్యూజిక్ బాగా చేస్తాడు అని నేను కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా అలా కొద్ది కొద్దిగా తెలుసుకున్నాం అండ్ నేను నా జర్నీలో నేను ఎప్పుడు చూసిందంటే ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి ఒక కట్ చెప్పాడు అనుకోండి ఎక్కడో ఒక కొద్దిగా అయినా సరే ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్న స్పార్క్ ఈయనలో కనిపించాలి ఆ డైరెక్టర్లో కనిపించాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే గారు చూడండి తెలుగు అంటే ఆయనకి ప్రేమిస్తారు సో ఆయన రాసిన సమూహం చూస్తే కనుక ఆ తెలుగుది ఎక్కడో కరెక్ట్గా వెళ్ళింది సో ఎక్కడో ఒక చిన్న స్టోరీలో ఉండే ఒక స్పార్క్ని ఆ సినిమా ఈయనలో ఉన్న కొద్దిగా చిన్న స్పార్క్ అది ఎక్కడ ఉండాలి సో ఐ కుడ్ సీ ఏంటంటే కుప్పం అనే వరల్డ్ ఈ ఈ సినిమాలో కుప్పం అనే వరల్డ్ ఈయన ఈజీగా ఇలా ఇలా క్యాచ్ చేయగలడు ఏదో ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అదైతే తెలిసింది సూపర్ సార్ సార్ చిత్తూరు సాంగ్ చిత్తూరు ఇటు కుప్పం ఏరియా ఒకటి పలమనేరు దాటితే ఇంకో స్లాంగ్ వస్తాయి చిత్తూరులో ఉన్న రెండు స్లాంగ్లు వస్తాయి మీరు మాట్లాడినారు ఒకటి దీర్ఘం తెస్తూ ఉంటారు ఎట్లా పట్టుకున్నారు అంత ఈజీ ఏం కాదు ఎందుకంటే చిత్తూరు స్లాంగ్ మీద కొంచెం వర్క్అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ కూడా ఒక ఒక అతను పెట్టుకుని ఆరు నెలలు ఎంత వర్క్ చేసినట్టు ఉన్నాడు అతను పెట్టుకుని అంత ఈజీ ఏం కాదు అంత ఎట్లా వచ్చింది ఎందుకంటే పట్టేస్తారు మేము బ్రోకెన్ తెలుగు బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ లాగా మనం ఒక్కోసారి దొరికిపోతూ ఉంటాం అట్లా దొరకకుండా ఎట్లా మేనేజ్ చేశారు అంటే ఐ వచ్చే డైరెక్టర్ అండి నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా తెలియదు సాగ తీస్తారు షార్ట్ చేస్తారు అని నాకు ఆ డిఫరెన్స్ కూడా తెలియదు యాక్చువల్లీ సో ఆయన మామూలుగా రికార్డ్ చేసి పంపించేవాళ్ళు నేను దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని నాకు నోరు చాలా చక్కగా తిరిగేస్తుంది ఏ భాష అయినా సరే అదే నాకు అందరూ అడుగుతున్నప్పుడు ఐమ్ జస్ట్ థింకింగ్ నాకు ఎలా వచ్చింది ఈజీగా నేను అప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే కనుక దెన్ నేను చిన్నప్పుడు నుంచి స్పోర్ట్స్లో ఉండేవాడిని స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో ఉండేవాడిని హాస్టల్లో ఉండేటప్పటికి ఆ హాస్టల్లో అన్ని సైడ్స్ నుంచి ఉండేవాళ్ళు తెలంగాణ నుంచి రాయలసీమ నుంచి గోదావరి నుంచి ఉత్తరాధ నుంచి అందరూ ఉండేవాళ్ళు సో అందరం కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం సో ఇట్స్ లైక్ మా ఫ్రెండ్స్లోనే ఉండేటప్పటికి గ్రోయింగ్ ఐ వాస్ ఇన్నో ఇయర్స్ వాళ్ళతో పాటు గ్రో అయ్యారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళ పదాలు మనం మాట్లాడడం పలకడం చాలా ఈజీగా అర్థం అవ్వడం అట్లాంటి కుదురు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనుకున్నా అండ్ ఐ వాస్ సెడ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఎవరైనా సరే ఆంధ్రాలో నుంచి వచ్చారు అంటే ఆంధ్రలో ఉన్న లాంగ్వేజ్ అని చాలా ఈజీ ఉత్తరాంధ్ర గోదావరి జిల్లా ఇవన్నీ ఈజీగా పడతారండి ఈజీ అంటే కంపేర్టివ్ కంపేర్టివ్లీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో పుట్టే వ్యక్తి కన్నా ఆంధ్రలో పుట్టే వ్యక్తికి ఆంధ్రలో ఉండే భాషలు అన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ యాక్సెంట్లు అన్నీ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి తెలంగాణ రావడం కొద్దిగా కష్టం సార్ తెలంగాణ చేయలేదు కదా మీరు ఒకటి నేను చేశాను చేశారా యా అది కూడా పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎక్కడ ఎవరు ఎవరు నన్ను కామెంట్ చేయలేదు అందరూ బాగా చెప్పాను ఇదేమో షోడా సెంటర్ ఏమో అది చేశారు ఈస్ట్ వెస్ట్ తర్వాత ఇటేమో రాయలసీమ ఏమో ఇది చేస్తున్నారు మామ మశ్చింద్రలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది డీజే క్యారెక్టర్ అని దానిలో మనం తెలంగాణ తెలంగాణ సూపర్ సార్ సార్ ఏంటి ఎప్పుడు సుధీర్ బాబు గారు చాలా ఓపెన్గా చెప్తారు ఓపెన్గానే ఉంటారు ఎప్పుడు ఏ సినిమా గురించి ఎంత హైప్ చెప్పలా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వరకు ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్తున్నారు బాగుంటుంది మంచి సినిమా అని చెప్తున్నారు కానీ ఈ సినిమా చెప్పినంతగా ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీరు ఏం చెప్పానా ఎక్కువ ఓకే ఎక్కువ అంటే ఏం లేదు కాన్ఫిడెన్స్గా కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తారు చాలా బాగుంటుంది చాలా కష్టపడ్డామని చెప్తున్నారు అంటే ఇది అన్ని సెగ్ అన్ని సెక్టర్స్కి వర్కౌట్ అయ్యేది అన్ని సెగ్మెంట్స్ వర్కౌట్ అయ్యేది అంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు హారర్ కామెడీ అంటే ఒక సెగ్మెంట్ కామెడీ సెగ్మెంట్ ఎక్స్పెషల్ లవ్ స్టోరీ అంటే ఒక అది ఈ సినిమాలో ఏంటంటే బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అది ఇప్పుడు మా మీరు చెప్పిన పాత సినిమాలు ఎందుకు వర్క్అవుట్ అవ్వాలి అంట అనేది ఎందుకు వర్క్అవుట్ అవ్వాలి అఫ్ కోర్స్ మనం ట్రైల్ చేసాం అలా దీని వైజు ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి థియేట్రికల్ వర్క్ అవుతుంది ఓటీటీ వర్క్అవుట్ అయింది సో అది ఎందుకు వర్క్అవుట్ అయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే దానిలో యాక్షన్ పాట అనేది ఉండదు దిస్ ఆల్వేస్ దట్ లవ్ స్టోరీ చిన్న సెగ్మెంట్ ఇది చూస్తే కనుక ఓ బిగ్ స్కేల్ సో ఒక
ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఇప్పటికీ నాకు ఆశ్చర్యమే పది నిమిషాలు డాబా మీద పెట్టి మీ ఇద్దరితో పెద్ద డైలాగ్ ఇంత లెంత్ డైలాగ్ తీశారు అది ఎలా సాధ్యపడుతుంది ఎలా ఎలా ఊహించారు అది సీను అంత సీను మ్యాక్సిమం చూస్తే సీన్ చూస్తే ఇదేంటి ఎలా ఉంది పది నిమిషాలు హీరో హీరో అని మాట్లాడుకుంటారు ఎలా చూస్తారు అనిపించలేదా యా మన ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా సరే గట్స్ కూడా ఉండవు ఆ సీన్ అలా పెట్టడానికి ఎక్సర్ పెందుల గారు ఎనిమిది నిమిషాలు తొమ్మిది నిమిషాలు ఒక సీన్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు టెరస్ మీద అనేది యా అంటే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఎన్ ఫ్రాంక్గా ఏంటంటే ఎనీ యాక్టర్ అయినా సరే ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళు చేసే క్యారెక్టర్ని ఒక నమ్మాలి ఎందుకంటే అది ఎలా టర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎత్తనో నాట్యం లేక చెట్టు అవద్దు లేదో తెలీదు ఆ హోప్తోనే వెళ్ళాలి సో ఒక చిన్న నమ్మకం అందుకని వెళ్ళాలి ఎప్పుడైనా సరే అది దట్స్ అప్రోచ్ కానీ నాకు ఆయన నాకు చెప్పే తీరులో ఆయన ఆయన ఇచ్చే జస్టిఫికేషన్లో నాకు ఆ చెట్టు కనిపిస్తుంది అక్కడ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కొడతా అని సో ఐ జస్ట్ సరెండర్ టు హిమ్ ఒక మనం ఒక వ్యక్తిని బాగా నమ్మామంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ సీన్ ఉంది ఇంటర్వెల్ సీన్ మీరు చెప్తున్నారు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అయితే ఏం లేదు ఏంటంటే అమ్మాయి ప్రపోజ్ నేను ప్రపోజ్ చేస్తాను అమ్మాయి రిజెక్ట్ అంటు అంతే సీన్ అంతే కానీ అది ఎంత ఎలా కనెక్ట్ అయింది అసలు ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అలాంటి సీన్ ఎవరు సరిపోద్ది అది ఎవరు పెట్టరు సార్ అది పెట్టరు అంటే బేసికలీ ఏంటంటే హీ గేవ్ మీ దట్ మైన్యూట్ థింగ్ ఒక క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చేటప్పుడు హీ గేవ్ దట్ స్మాల్ వెరీ స్మాల్ మైన్యూట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇతను ఒక వ్యక్తి ఎవరికి వెళ్ళి ప్రపోజ్ చే ఒక తెలియ ఇష్టం లేని ఫీల్డ్లో ఉన్న అమ్మాయిని వీడి మనసు కరెక్ట్గా సంపూర్ణ వీళ్ళు చెప్తాడు ఆయన అమ్మాయి రిజెక్ట్ చేసేప్పటికి ఆడి రిజెక్ట్ చేసినందుకు కాదు బాధ పడింది మెయిన్గా ఎక్కడ బాధ అంటే ఇంత తప్పు ఎలా చేశాను నేను సో దట్ ఈస్ వాట్ అది చిన్న మైన్యూట్ అండర్ అండర్ ది అంటే ఇప్పుడు డైలాగ్స్ కింద వాట్ ఈస్ ది అండర్ ది డైలాగ్ అని అంటారు ఏమంటారు అని ఓకే వాట్ ఎవర్ బిహైండ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అంటారు సో వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నాకు ఆయన ఇచ్చిన ఫీల్డ్లో అది కుదిరింది వెన్ ఎవర్ ఐ డోంట్ సే దిర్ ఇస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ద బ్యాడ్ డైరెక్టర్స్ బట్ ప్రతి ఒక్కడు గుడ్ యాక్టర్ అండి మనిషి అనేవాడు మంచి యాక్టరే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాక్టింగ్ అని అంటే మాత్రం వాడు మంచి యాక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫీడ్ యూ గివ్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ విత్ ద డైరెక్టర్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ విత్ ద క్యారెక్టర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇవి మనం చేయగలిగితే కనుక ఎవ్రీబడి ఇస్ గుడ్ యాక్టర్ సూపర్ సార్ పంత మనిషిలో ఒక యాక్టర్ ప్రతి మనిషి హీ క్యాన్ పర్ఫామ్ వాడి సినిమా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే అసలు తప్పే లేదు వాడు బాగా చేయలేదంటే మాత్రం నైంటీ పర్సెంట్ హీఈస్ నాట్ గివెన్ రైట్ ఫీడ్ సూపర్ సార్ సార్ ఏంటి మీ అబ్బాయి మీరు ఒకేసారి వెళ్తారా జిమ్కి ఒకే జిమ్కి వెళ్తారా మా ఇద్దరం కలిసే చేస్తాం కలిసే చేస్తారా ముగ్గురం మీ వాడు పెద్దోడు వర్క్అవుట్ చూసాం సార్ ఓ మీ చూసి ఎంత బాధపడుతున్నాడు సార్ ఏంటి సార్ ఎట్లా ఇప్పటి నుంచి ఏంటి సార్ అంత ట్రైనప్ చేస్తున్నారు అంత మీరు చేస్తారు మీరు ఇద్దరు వెళ్తుంటే అన్నదమ్ముల్లా ఉంటారు మీ ఇద్దరు అంటే ఇంట్లోనే పైన చేస్తాం కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ వరకు మీ ఇద్దరం కలిసి చేస్తాం అంటే నేనేది వాడిని పుష్ చేసింది లేదు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది చూసి చూసి మనం అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జా అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఉంటారు లేకపోతే ఎవరో ఉంటారు దే విల్ అప్రిషియేట్ మై థింగ్ ఇంత డిసిప్లిన్ ఇంత ఫిజిక్ ఎవరు లేదంటే వాడు ఎక్సైట్ అవుతున్నాడు ఓకే సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేనేదో మనం గుర్రాన్ని నీళ్ళ దాకా తీసుకెళ్ళి తాగించలేము ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎక్కడో వాడికి నచ్చింది మనం ఎంత పొద్దున్న లేపినా సరే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాడు అలా వచ్చి కరెక్ట్గా అలా పుష్ చేసి డైట్ ఫాలో అయ్యి అలా చేయడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ కమ్ అబ్జర్వింగ్ నన్ను కానీ లేకపోతే నన్ను నా గురించి అందరు మాట్లాడేది కానీ నా సినిమాలు కానీ సో వేరియస్ థింగ్స్ కుడ్ బి ఇన్ సర్టన్ థింగ్స్ మహేష్ని కూడా ఇన్ అవే ఆయన రీలౌట్ అయ్యి ఒక ఇన్స్టా రీలౌట్ పెట్టారు బాగా మాములు వైరల్ అవ్వలేదు కదా ఏది ఏది పెట్టినా వైరల్ అవుతుంది మరి ఏదో మీరు ఏదో నడుస్తున్న సేమ్ మహేష్ బాబు గారు లాగా నడుస్తుంది అసలు అతను పెట్టింది కాదు అది అది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం మోసగాడు మోసగాడు రిలీజ్ మహేష్ కుదరట్లేదు రావడానికి అది అండ్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మనం మనం వెళ్ళమన్నారు సో నేను పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళాను సో అప్పటి నుంచి ఆ టైప్ వచ్చింది జనాలు గుంటూరు కారంలో ఆయన వాకింగ్ తీసి ఇక్కడ మా బాబు వాకింగ్ తీసి రెండు కలిపి ఇలా వేసారు ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను అప్పటి వరకు మేము అసలు చరిత్కి మహేష్ పోలికలు ఉన్నాయి కానీ మహేష్ మ్య
అండ్ వాడికి మాత్రం ఇది అసలు నచ్చదు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వాడు ఎవరైనా సరే మహేష్లో నడుస్తాయి అచ్చ మహేష్లో నడుస్తే మహేష్లో ఎక్స్ప్రెషన్ పెడుతున్నాడు వాడు కొమ్మ వచ్చేస్తుంది నేనే ఆయనకి అంటాడు ఎక్కడో ఒకసారి కొద్దిగా జీ జీన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ జీన్స్ గురించి అలా వచ్చేసింది వినవే ఐ వుడ్ సే దట్ ఈస్ ఫార్చునేట్ చిన్న అబ్బాయికి ఏమో కృష్ణ గారు రిజర్వాక్స్ ఉంటాడు పెద్ద అబ్బాయి మహేష్ ఉన్నాడు ఇద్దరిలో కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే నేను ఉన్నాను సూపర్ సార్ సార్ మీ బెస్ట్ క్రిటిక్ ఎవరు ఇంట్లో ఇంట్లోనా ఒకప్పుడు అయితే వైఫ్ ఇప్పుడు వీడు మొదలయ్యాడు పెద్దడు ఏమన్నాడు సార్ బాగా నచ్చిన సినిమా అయితే నచ్చని సినిమా అండి మీ ఆవిడకి వాడికి అన్ని సినిమాలు నచ్చాయని చెప్తాడు కానీ ద వే హీ సేజ్ ఐ కెన్ మేక్ అవుట్ ఓకే ఇంకేమైనా చేయాలి అని వాడికి ఈ సినిమా వాడు అసలు చచ్చిపోతున్నాడు ఎప్పుడు వస్తుందని నాకన్నా అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి రఫ్గా ఇలా ఇలా ఒక లైను ఇలా అని చెప్పినప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి హీ వాజ్ లైక్ ఏదైనా జనరల్గా ఎడిట్ నుంచి కానీ ఏదైనా సాంగ్ వచ్చినా సరే బిఫోర్ ద రిలీజ్ నేను చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో కానీ ఏదైనా వాడు నాకు చూపించి చూపించు నా ఫోన్ తీసి చూస్తూ ఉంటాడు ఏదైనా నా ఏది ఏదైనా చూపించాను ఈ సినిమా నేను చూడండి నేను థియేటర్లో చూస్తా ఉంటాడు అండ్ హీ హీస్ బట్ వాడు ఆడుకోలేకపోతున్నాడు చాలాసార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే హీఈస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ ఎ ఫ్యాన్ సూపర్ సార్ ఎప్పుడు లొకేషన్కి వస్తుంటాడు సార్ మీ వాడు అంటే కొన్ని సినిమాలు కూడా చేశాడు మామచ్చిలో చిన్న రోలు అది అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాడు ఇంకేంటి సార్ ఈ సినిమా గురించి లుక్ మొత్తం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది బిఎడ్తో కానీ ఈ లుక్ ఈ చూసింది చాలా పాస్టర్ మీద చాలా మొత్తం మాసి లుక్ అయినా చిత్తూరు స్లాంగ్తో పాటు లుక్ లుంగి కట్టే వారాలు ఏమైనా ఉంటాయి సార్ ఉంటాయి అండి ఉంటాయి ఉంటాయి అంటే క్యారెక్టర్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి స్లైట్గా అంటే క్యారెక్టర్ గ్రోత్ కూడా చూపించాలి కాబట్టి వాళ్ళ లుక్ కొద్దిగా స్వాగ్ వస్తుంది స్లోగా అంటే ఒక రూరల్గా మామూలుగా పనిచేసి ఒక డబ్బు ఉన్న డబ్బు వచ్చిన తర్వాత కొద్ది చిన్న స్వాగ్ వస్తుంది చూసి సార్ చిన్న గేర స్వాగ్ ఆ స్వాగ్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీథింగ్ మూవ్స్ అంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అయినా కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టోరీలో చూసామంటే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఉండొచ్చు నా నలభై మంది యాభై మంది ఉండొచ్చు వంద రెండు వందల వెయ్యి రెండు అట్లా వెళ్తుంది యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ వీడి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా మార్తుతులు ఒక స్వాగ్ వస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చేంజింగ్ సార్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను క్లైమాక్స్లో వెయ్యి మంది పైన పెట్టినట్టు అన్నారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అవసరమా నిజంగా క్లైమాక్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంటారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏంటి సార్ అంతమంది అవసరం క్లైమాక్స్ ఇప్పుడు మీరే చెప్తాను నేను చెప్తాను ఇప్పుడు వీడు గన్నులు తయారు చేస్తాడు గన్నులే కాకుండా మిజైల్స్ ల్యాండ్ మైన్స్ రాకెట్ లాంచర్లు ఉంటాయి అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి ఫ్లైట్లు అరేంజ్ ఉండాలి అరేంజ్ ఉండాలి కదా సో అది బేసికలీ ఏంటంటే దెన్ ద ఎలిమీస్ ఆర్ సో బేక్ అండ్ హీస్ గాడ్ ఈస్ వెపెన్ లైక్ దిస్ సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి నేను ఉడిపిలో కూడా రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్లో హెవీ హెవీ రేంజ్ టైంలో కూడా చేశారని తెలిసింది అవును వేరే సార్ అంత అవసరమా సినిమాకి అది ఇంకా అది స్నో ఎండ్ అండి ఎంత ఇష్టం ఆ సినిమా అంటే చెప్పచ్చు కానీ చవసరమా అంటే మరి సినిమా అంటే అందరికి ఇష్టం నాలాగే అందరు పిచ్చోళ్ళు అక్కడ సినిమా అంటే పిచ్చి ఉన్నవాళ్ళు దే జస్ట్ వాంట్ దట్ వన్ షాట్ అంత దూరం వెళ్ళాం అసలు ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైట్ షాట్ పెట్టాం అనుకోండి వర్షం నింపాలంటే ఎలా నింపుతాం వర్షం పడుతుంది రిస్క్ తీసుకునే చేసేద్దాం అని అనుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు వైట్ షాట్ పెడితే మొత్తం నింపలేం ఫోర్ గ్రౌండ్ వరకే నింపగలం పైపులు పెట్టి వర్షం లేకపోతే ఇప్పుడు వర్షం ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ గో వైడ్ ఫుల్ వైడ్ పెట్టుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా వి వాంట్ టు టేక్ దట్ రిస్క్ సార్ మీకు ఎంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ కొంచెం రిస్కే వైడ్లు ఫ్రేమ్లు లెన్స్లు ఇవన్నీ చెప్తుంటే డైరెక్టర్ లెన్సులు నేను చెప్పను అంటే నేను అట్లా ఏం లేదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పి మాట్లాడతాను ఇప్పుడు విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ మాట్లాడాలి మనం వీల్ ఐ కాంట్రిబ్యూట్ ఐ కాంట్రిబ్యూట్ బట్ ఈ రోజు వరకు నేను చేసిన ఏ సినిమా అయినా సరే ఇదే చెయ్యి ఇదే బ్లాక్ కరెక్ట్ ఇలా తీస్తేనే కరెక్ట్ అని ఏ రోజు లేదు ఏ రోజు లేదు ఇప్పుడు దాకా ఒక్క సీన్ కూడా ఒక షార్ట్ కూడా సో ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమా ఈజ్ అ కొలాబరేటివ్ ఎఫెక్ట్ కొలాబరేటివ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నేనే అనే కాదు అండ్ ఐ నోటిస్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ వెల్కమింగ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఎ గ్రేట్ ప్రోడక్ట్ యూ థింక్ రాజమౌళి గారు వితౌట్ లిసనింగ్ టు ఎనీబడి హిస్ట్ మేకింగ్ బాహుబలి లే దట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీ టేక్స్ అ ఫైనల్ కాల్ బట్ హీ హియర్స్ ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు ఇంద్రకంటి గారు ఇంత మంచి
అంటే చేస్తానండి కంటిన్యూ చేస్తాను బట్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఇస్ మా దగ్గరికి వచ్చే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు దేర్ ఆర్ పీపుల్ కమింగ్ విత్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఆల్సో అండ్ ఇన్ ఎ వే ఆల్సో ఏంటంటే ఇఫ్ నో బడి ఈస్ రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ దెన్ ఐ ప్రొడ్యూస్ లెట్స్ కీప్ ఇట్ దాట్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది సార్ మీకు ప్రొడ్యూస్ దొరకపోవటం అండి సార్ అంటే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బడ్జెట్ ఉందండి మనం ఇప్పుడు అందరూ ఫేస్ వాల్యూ చూసి ఇప్పుడు హీరోకి ఇంత బిజినెస్ ఉంది ఇంత బిజినెస్ జరిగింది కాబట్టి ఇంతే పెడతాను అని వచ్చారనుకోండి ఆ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ కరెక్ట్ కాదు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఈ కథ చూసారంటే కనుక కథ బట్టి పెట్టాలంటారు కానీ హీరో ఫేస్ వాల్యూ కాదు ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు పలానా ఆయన మూడు పెట్టారు దీనికి నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇంత పెట్టపోవచ్చు అది బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ సట్ ఫిల్ ఆ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమంది వచ్చి చూస్తారు రేపు థియేటర్కి సరే ఇంత ఓపెన్గా ఉంటారు మీరు ఎప్పుడన్నా సినిమా చేస్తున్న టైంలో మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది నాకు తెలిసి నాలుగు రోజుల తర్వాత ఐదు రోజుల తర్వాత ఈ సినిమా బిస్కెట్ అని నాలుగు తెలిసినప్పుడు స్టోరీ చిన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది తీసే మేకింగ్ విషయంలోనో లేకపోతే సగం తీసిన తర్వాత తెలిసిపో అప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్ అట్లా జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి యా ఒకటి రెండు సందర్భాలు ఐ వాక్డౌట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ క్రియేట్ కాన్సన్ కాంపెన్సేషన్ కొన్ని సినిమాలకి కొన్ని సినిమాలు ఐడి టైమ్స్లో చెప్పాం మళ్ళీ రీషూట్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్పాం దే వర్ అండ్ రీజన్ దే వర్ హ్యాడ్ మెన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ కొన్నిసార్లు ఇట్ విల్ బి హార్డ్ కొన్నిసార్లు కొత్త డైరెక్టర్తో అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది వాళ్ళు తీసి వాళ్ళు వరల్డ్ తెలియకపోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం నమ్మంది మనం చేయలేం కదా సో ఇట్స్ ఇట్స్ బెటర్ వీ డూ దట్ మనం బయటకు వచ్చేస్తేనే బెటర్ ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నాను కదా వీ హ్యావ్ టు ఒక ఎత్తున నాటినప్పుడు ఒక హోప్తో ఉండాలి అది రేపు ప్లాంట్ వద్దని నమ్మకంతో అవి చేయాలి ఇది పండదా అన్నప్పుడు ఎందుకు చేస్తాం అది అన్ని వేస్ట్ అన్ని వేస్టే కదా వీ కాన్ గివ్ అని పని యాక్టర్కి ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఉరికినే ఫార్మాలిటీకి వెళ్ళి యాక్టింగ్ చేయలేదు చేయలేడు అసలు ఛాన్సే లేదు సో అట్లా ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు బయటకు వచ్చేస్తాం అందుకని ఇప్పుడు ఏమిటంటే బిఫోర్ ఐ సైన్ ఐ చెక్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ చెక్ ఇఫ్ ఐ బికామ్ సావో పేడో ఇంతనే సావాలన్న సెన్స్కి వచ్చిన తర్వాత సైన్ చేస్తాను సూపర్ సార్ సార్ ఏంటి ఆఫ్టర్ బాగీ ఎందుకు బాలీవుడ్లోకి వెళ్ళలేదు మీరు ఎందుకంటే అంత మంచి సినిమా మీకు మంచి పేరు వచ్చింది చాలామంది చాలా సుధీర్బాబు బలే ఉన్నాడు బాగా చేశాడు అది కొత్త ఏం కాదు బట్ బాలీవుడ్ నుంచి ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత మీకు రాలేదా మీరు ఒప్పుకోలేదు అసలు అంటే నాకు కొన్ని వచ్చినాయి అండి కొన్ని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చినాయి బట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఒక ఫిల్మ్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లో వచ్చినా సరే ఐ వాజన్ వెరీ కన్విన్స్డ్ అది అండ్ నాకు కూడా నాలెడ్జ్ లేదు ఎట్లా చేయాలని మనకి మనకు అసలు ఇక్కడ సెపరేట్గా ఒక మేనేజర్ అనేది ఒక సెక్షన్ తర్వాత మనం అనుకున్నాం అంటే మేనేజర్ అనేది బేసిక్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న మన ఇప్పుడు మారింది ఇక్కడ కూడా అంటే అక్కడ ఉన్న పిఆర్ఓ మేనేజర్ రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను టైగర్ స్టాఫ్తో పాటు వెళ్ళాను అంటే కనుక ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు ఒక పిఆర్ఓ ఉంటాడు డిజిటల్ కంటెంట్ షూట్ చేయడానికి ఒక వీడియో ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అలా ఉంటారు డిజిటల్ వాళ్ళతో వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ పక్కన ట్రైనింగ్గా ఒకటి ఉంటాడు సో ఇట్స్ ఆల్ బిగ్ టీమ్ అట్లాగా ఉండాలి మనం వెళ్ళిపోయి ఆ సినిమాలు ఆఫర్లు అంటే కుదరదు అలా ఇట్స్ అబౌట్ యూ హ్యావ్ టు మార్కెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మీడియా ఆల్సో అక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మన సినిమాలు సరిపోతాయి అక్కడ కొద్దిగా చేయాలి కదా సార్ నేషనల్ మార్కెట్ కదా మార్కెట్ పెరుగుతుంది కదా సుధీర్బాబు మార్కెట్ పెరిగేటప్పుడు ఎన్ని చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఏమి మీరు చెప్పింది సోకాల్డ్ పిఆర్ వ్యవస్థ కానీ తర్వాత మేనేజర్ కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కానీ ఇవన్నీ చాలా చిన్నవి సుధీర్బాబు తలుచుకుంటే రెండు నిమిషాల పని మార్కెట్ పెరుగుతుంది నేషనల్ మార్కెట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఆ మూమెంట్లో ఎలా మార్కెట్ చేస్తాలో తెలియదు అది మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు ఏంటంటే పలానా వ్యక్తులు ఉంటే కనుక దే విల్ ఇలా ఇలా చేస్తారు ఇలా ఇలా చేస్తారు పలానా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ఉండాలి అండ్ ప్రాక్టికల్లీ ఆల్సో దేర్ ఎవరు రిటర్న్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ ఐ వాంట్ సే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ అని అనట్లేదు ప్రాక్టికల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు ఇంత చక్కగా పొద్దున్న లెగిస్తే ఎవరో ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి మనకు కథ చెప్తున్నాడు మనం అది వదిలేసుకొని అటు బాగా పోయి వారి బాబు నాతో సినిమా చేయాలన్నా అని వస్తుంది ఒక బ్యాలెన్స్ చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు అది కానీ ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు చాలా ఈజీ కదా మన తెలుగు సినిమా ఈజ్ ఇండియన్ సినిమా తెలుగు సినిమా మనం స్టార్ట్ అయినప్పుడే ఒకవేళ ఎక్కడో ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి
గివెన్ ఏ ఛాన్స్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఉంది హీరోగా కన్నీ అవుతూ ఉంది మంచి మంచి రోల్స్ వస్తున్నాయండి హీరోగానే చేస్తాను ఎక్కడో ఒకటి రెండు ఏదైనా తప్పదు అనుకున్నా బట్ ఐ థింక్ బట్ మోర్ ఆఫ్ అన్ దాట్ నాట్ ఐ సీ నో సార్ ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నదే చాలామంది మేము కూడా అడిగాం పుల్లెల గోపీచంద్ గారు మీరు కొలిక్సే ఎప్పుడు సెంట్రల్ ఆడారు ఎట్లా ఆడారు సార్ ఎప్పుడు ఆడారు అది ఏ టైం ఏ ఇయర్ అది కరెక్ట్గా వన్ గోపీ వన్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఐ వాజ్ ఇస్ ప్రాక్టీస్ పార్ట్నర్ ప్రాక్టీస్ పార్ట్నర్ ప్రాక్టీస్ పార్ట్నర్ డబుల్స్ కూడా ఆడాం గోపీ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాడు కదా ఇంటర్నేషనల్ అప్పుడు గెలిచినప్పుడు ఐ వాజ్ దేర్ ట్రైనింగ్ అలాంగ్ విత్ దిమ్ ఐ వాజ్ ఇస్ ప్రాక్టీస్ పార్ట్నర్ సార్ తర్వాత అది ఇద్దరు అనుకున్నారు తర్వాత ప్రవీణ్ సత్తారు మీరు చాలాసేపు కూర్చున్నారు సినిమా ఓపెన్ చేశారు బయోపిక్ ఎందువరకు ఆగింది they had the right time the uh, studio okay appudu it will go forward mm. studio already lock ayindi mm. uh, studio lock ayindi production lock ayindi we are doing inka next week le yalla anna appudu a studio where all come here oh a studio ipudu fox the disney took over or something like that mm. అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకున్న బడ్జెట్లో ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ దే హ్యావ్ టు డ్రాప్ ఓకే అండ్ దే డిన్ వాంట్ టు డ్రాప్ దే వాంట్ పుష్ ఇట్ పుష్ ఇట్ టు ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అలా పుష్ చేద్దాం అన్న టైప్లో ఉన్నారు దేడెంట్ వాంట్ టు డ్రాప్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద సినారీ ఎందుకంటే కాకపోతే వాళ్ళకున్న అగ్రిమెంట్ విత్ గోపీ అనేది అయిపోయింది అండ్ దే వాజ్ సమన్ ఎల్స్ హూ కేమ్ ఇన్ జంగ్లీ పిక్చర్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు రైట్స్ తీసుకోవడం అట్లా అట్లా జరిగింది సో అది ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తుందో కూడా తెలియదు లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్కింగ్ చాలు ఇంకా అడగద్దు అడిగిన వెళ్తున్నప్పుడు నేనే పోస్టర్ వేసి చెప్తాం సూపర్ సార్ ఫైనల్గా అరోమ్ హర ఎందుకంటే వాళ్ళ పదిహేను రోజులు దాటితే సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తాన తరుణంలో సినిమా చూడాలి అనుకుంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి చూడాలంటే ఒక రెండు వేలు దాకా అవుతుంది టైం అవుతుంది అందరూ కలిసి వెళ్ళాలి చూసే టైము లేకపోతే బాగా కొంచెం బాగుంది సెన్సిబుల్గా ఉందంటే ఓటీటీ ఫిల్మ్ అన్నారు కమర్షియల్గా ఉందా ఉందనుకుంటే చూద్దాము తర్వాత చూద్దాంలే రివ్యూలు పెట్టి చూద్దాం ఇప్పుడున్న టైంలో సినిమా మేకింగ్ చాలా కష్టం సినిమా పిక్ చేసుకోవటం చాలా కష్టమైన తరుణంలో అరోమ్ హరా సినిమా చూడాలి అంటే ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు ఐ వుడ్ సే ద లా అంటే మీరు ట్రైలర్ చూస్తుంటే కనుక ట్రైలర్లో తెలుస్తుంది అంటే మా ఇప్పటిదాకా మన ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడినప్పుడు కూడా దానిలో ఆ పాయింట్స్ కవర్ చేశాను ఏంటి ఇప్పుడు దాకా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇండియన్ సినిమాలో ఇలాంటి ఒక బ్యాక్ డ్రాప్తో ఏది హీరోనే గన్నులు తయారు చేసి ఇలా చేసే బ్యాక్ డ్రాప్తో ఇప్పుడు రాలే ఓకే అండ్ దేర్ ఇస్ అంటే కమర్షియల్ సినిమా న్యూ ఏజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పాను ఐ వుడ్ సే వన్ థింగ్ ఫైనల్లీ మీకు ఫేవరెట్ యాక్షన్ సినిమాలు మన తెలుగులో వచ్చినాయి కదా వచ్చినాయి షోర్గా కొమ్మి అందరికీ ఒక ఐదో పదో ఈ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అంటారు దీని సినిమా దానిలో అవుట్ అవుద్ది సూపర్ సార్ అదేదో కంపల్సరీ యాక్షన్ జానర్ బికాస్ యాక్షన్ సపోర్టెడ్ విత్ ఎమోషన్ ఉంటే అది వర్కౌట్ అయిపోతుంది నా ఫీలింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఐ వాంట్స్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఇన్ ఇప్పుడు ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చింది అని అట్లా అంటే బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదైతే ఈ స్టేట్మెంట్ నేను చెప్పగలను ఫైవ్ టు టెన్ ఫిల్మ్స్ లోపల ఈ ఫిల్మ్ మేము పెట్టుకుంటారు సూపర్ సార్ ఇది చాలు ఇంకా ఆడియన్స్ థియేటర్కి వెళ్ళడానికి ఒక్క మాట చాలు ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఇది అరో మరా సుధీర్ బాబు గారితో చిన్న చిట్ చాట్ మీకు నచ్చే టెన్ సినిమాస్లో యాక్షన్ టాప్ యాక్షన్ సినిమాస్లో ఇది కంపల్సరీ ఇది ఉండదని చెప్తున్నారు మీరు కూడా ఫోర్టీన్త్ అయితే థియేటర్కి వెళ్ళండి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తానని చెప్తున్నారు ఆల్